Всем привет! Сегодня 25-й каунт отправляется в Орел. Мы уже проезжаем черноземные поля и скоро прибудем в город-герой Орел. Я надеюсь, на этом моменте все любители примитивной вышивки уже прильнули к своим экранам и правильно сделали. Ведь сегодня мы с вами изнутри узнаем, как устроена компания «Савиный лес». Согласитесь, это всегда интересно. Можно? Ох, какие красавцы! Смотрите! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот так давайте! Галина и Еледа. Не знаю, кто будет из вас отвечать. Вопрос задаю сразу обеим. Кто из вас главный? И расскажите немножко о создании компании. Кто из нас главный? Давай хором отвечать. Галя! Мы! Ну что, у нас нет такого, что кто-то действительно главный. Мы с самого начала, когда договаривались, на берегу, как говорится, да, есть такое мнение, что дружбу можно разрушить, создав совместное местный бизнес, мы на берегу договорились, обговорили все моменты, и пока у нас совершенно согласие во всем. Лена отвечает за коммерческую часть, я за художественную, при том, что она со мной советуется как по коммерческой части, как ей кажется, мне лучше будет, да, я с ней советуюсь по художественной части. У нас в этом плане, да, но решение принимать, если я скажу вот так, по художественной части, это будет так. Если Лена скажет, что нет, мы продаем вот это вот так-то, это будет, как она скажет. Поэтому у нас нету никаких конфликтов, нету никаких делений, кто главный, кто не главный. А, сам, а самое это приятное говорит. из этого, что пока во всех сложных ситуациях за 4 года мы с Галей все же думали одинаково. Да, есть такое. Угу. То есть у вас... Внутренняя Ощущение связь, внутренней да? компании да. и того, куда мы и как идем, у нас очень схожее. И это нам помогает. Хорошо. Кредиты брали? Да. Yeah. Да ладно. Честное слово. Честное слово. Вот крутые. На самом-самом старте нам моя подруга, которая, если вдруг нас будет смотреть, Натали, привет, живет в Париже, чуть-чуть сужала, ну реально, хоть могу сказать, 200 тысяч денег. Угу. Ну, то есть плюс свои, все. То есть ну, ей мы через... Выставки, да, на участие в первой выставке, потому что мы с нуля начинали. Конечно. Собственно, через год мы ей это все вернули, и до сих пор ее крестные феи Савиного леса считаем. Вот. Какие вы дружные, какие у вас хорошие друзья. Да вот вы часть друзей уже сегодня посмотрите, кого-то посмотрели. Такое ощущение, что уже вы прям очень и очень давно, куда не придешь, с кем не пообщаешься, очень часто звучит Савиный лес. Это же приятно. Очень. <смех> Давайте еще раз проговорите, сколько вам лет и когда у вас день рождения. Компания у нас основана 17 ноября 2017 года. Причем это был день, день рождения Лены, она 17 ноября тоже родилась. Это, При... это случайно так совпало. То есть у нас документы оформлены, оформились как раз 17 ноября. Это у нас праздник такой масштабный. Четыре года нашей фирме. Первый раз вот мы на выставке поучаствовали в 2018 году, в феврале 2018 да. -го года. И с тех пор, да, о нас говорят, нам очень приятно. Вот уже как-то чувствуем себя старожилами <laughs> на вышивальном ну, рынке. Мы уже много так. еще вот знаем, да, много знаем. Но если честно, нам самим не верится. Не верится. Нам самим не верится, года. да. А мне не верится, как можно за такой небольшой промежуток времени такой столь мощный такой рывок сделать, такой путь пройти на все Мы надеемся, что мы не останавливаемся. У нас впереди много других еще мыслей. Но это потом. Угу. Сколько человек сейчас в компании? И сколько было вот в начале? В начале вы двое, да? В начале мы были с Галей. Потом были наши мужья с нами. Собственно, опять же, вы с ними познакомитесь в процессе. Вот. А дальше помаленьку, помаленьку. Нас сегодня уже, мы стремимся ближе к 20. То есть у нас уже 16 официально есть еще те, кто нам помогают. То есть кто-то... А если уж отшивальщиц брать, то вообще всех 25. Угу. А сколько человек вышивают для Савиного леса? Где-то человек 5, наверное, да, сейчас? Ну, постоянно, да, 5. Если нужно больше, у нас... Я создала базу орловских вышивальщиц, которые не возражают с нами сотрудничать. И я, если нужно, я пишу, и возьметесь, они... 
кто-то берется, кто-то нет. Ну так, постоянно где-то около пяти человек. Но если к самой первой выставке мы вот этими мы вот все ручками вышивали сами, сами да. вышивали, то сейчас мы уже почти... Я вот последний несчастный дизайн пытаюсь очень долго вышить. Нет, первоотшивы мы сами не вышиваем. Мы... То есть на вас отдаем, теперь уже да, никакой да. надежды. А, скорость есть. вышивки не та. И скорость вышивки мы вышиваем медленно. Поэтому это так только для души. Давайте еще скажем слух, что вы абсолютно белые, все люди у вас... Да, да, у нас оформлена организация официально, все мы платим, все положенные налоги, спим спокойно, больничный соцпакет, он, это все у нас. И даже те девушки, Позагна... которые работают из дома, они у нас работают на, на дом, на издельной работе. Тоже и тоже получают договор. зарплату, да. ходят в отпуска угу. и точно так же. Так. А с чем, как вам так это все удалось сделать, ладненько и складненько, с чем вы это связываете? Мы хорошие. Ну, вы еще талантливые организаторы. Как ни крути, так выходят и финансово грамотные организаторы. Вы знаете, у нас все так вот, мы думали, вот в какой фирме вы бы хотели работать, в какой фирме я бы хотела работать. Вот так мы все делаем для своих сотрудников. Ну, не могу я вот где-то прятать под полой какие-то, создавать людям неудобства. Мы стараемся, чтобы у нас было людей, зовем хороших, и стараемся, чтобы им было у нас хорошо, чтобы сохранить этот наш коллектив, потому что на самом деле собрались люди, ну, просто звезды так сошлись, настолько у нас все... Ладно и складно, и боимся этого потерять, поэтому стараемся фу -фу -фу всех... Да, фу -фу 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 стараемся все это сделать, чтобы было все правильно, честно и ну, Пока хорошо. Пока получается, мы надеемся тоже, что это... У нас все сотрудники будет. хотят доработать у нас до пенсии. Они нам это приносят. Это коллектив молодой. На входе, да? На входе, да. Я с вами навсегда. Да. Что нового произошло в компании и происходит за то время, что мы не виделись? А это где-то два года, да? О, это мы с вами надолго здесь. Ну, так тезисно хотя бы. Ну, мы последний раз на выставке были как раз перед пандемией в феврале 2020 года. Мы, конечно, очень много отшивов не показывали нашим вышивальщицам вживую. Да, это новое. Так мы работаем, в принципе, в том же ключе. Темпы пришлось немножечко развитие снизить. Можно я страшилку расскажу? Но когда только начался, вот мы приехали с выставки и начались эти локдауны, закрытия. Мы сначала очень испугались, посадили Галю домой рисовать много электронных схем, потому что боялись, что это вообще надолго. У нас прекратились отправки за рубеж. Uh -huh. Более того, я очень переживала вместе с клиентами, потому что то, что было отправлено прямо под, а этого было много, то есть март, какого получается, 2020 -го года, да. То есть оно всюду зависло и ехало по 3-4 месяца. То есть угу. это была очень нервная для вас ситуация. ситуация и для нас, то есть с точки зрения и имиджа, и репутации, и финансово, потому что народ начинал волноваться угу. и что-то просить. Мы много вернули денег клиентам, им потом это дошло, это уже не важно. Ну, короче, это было... То есть мы прикрыли производство, мы сели по домам, и приготовились, прошу прощения, у нас был девиз на первые полгода, цитирую Галю, не сдохнуть, прошу прощения. Ну, Но, собственно, да, это все, общее да, настроение. Это общее было настроение. То, вот. А потом помаленьку из того самого бункера, у нас, правда, не бункер, у нас хижина, мы же в лесу, у нас это болото, что там еще у нас. Хижина окраженная болото. Да, вот. То есть помаленьку мы вышли, то есть потихоньку начали работать. Кто-то привился, кто-то переболел. У нас было очень много проектов, которые мы хотели начать. Вот прям вот начать, начать. Интересных для нас. И сейчас мы скорее вот выходим из этого состояния, своего сохранения энергии. А, то есть да, мы выжили, мы стабилизировали ситуацию у себя. Да, мы поняли, что можем работать практически в любых условиях. А, и теперь вот у нас наоборот как раз сейчас идет вот тот пик развития, который мы надеялись сделать еще год назад. Uh -huh. Вот, поэтому что нового... Ну, глобально, глобально, ну, по большому счету, просто все шло своим чередом. Мы стараемся все время придумывать новые, конечно, вышивки, разработки, новинки. Мы покажем, что заинтересует вас. А потом мы еще такую сделали важную для наших вышивальщиц да, работу. Да. Это мы выпустили, выпускаем теперь наши, к нашим наборам электронную версию для кросс саги. Очень все просили. И мы наконец-то реализовали это технически, было достаточно непросто. Ну, так вот живем. Мы да. продолжаем систематизировать свои цвета ниток. И, наконец, я таки опять пообещаю, в течение месяца выпустим карту цветов. 
Да. Да, мы да. наконец ее выпустим. Мы, правда, обещаем людям ее уже давно, но в связи вот со всем, что мы сейчас рассказали, это была приостановлена работа. Но сейчас мы причесала Галина весь каталог наших ниток, которые вы сегодня увидите. Вот. И мы выпустим карту цветов, ее можно будет приобрести. Угу. Это а какая у них? А, Этого вот, вот, вот. ждут угу. и дизайнеры, и вышивальщицы. Потому что часто поступают, я как руководитель коммерческой службы, я, собственно, все взаимодействия с клиентами все равно курирую. И очень часто сейчас просят люди, кто нашими нитками вышивал наши наборы, уже не наши схемы и наборы, им очень хочется иметь возможность подобрать. Угу. То есть под западные, то есть как аналоги. Мы, по сути, один из немногих если не единственный, да, производитель mm -hmm. ручного окрашивания ниток, которые как-то каталогизированы, то есть у которых можно по номерам их подобрать. То есть красненькие останутся красненькими, когда Галю цитирую. Вот, и зелененькие зелененькими. Ну, то есть даже при легких колебаниях, то есть ручное окрашивание, оно может чуть-чуть больше в том, чуть-чуть mm -hmm. меньше. Но все равно, то есть если мы подберем по соответствию, то есть у народа появится эта возможность, мы им это наконец сделаем. Они mm -hmm. это должны Класс. ждать. Красим, начали красить нитки перле. У нас вышли, вышел на один набор с нитками перле, потому что сейчас же еще шовчики, да, uh -huh. как их называют, да, декоративные швы, счетная гладь, это все тоже кардангер, все это очень тоже пошло популярно, опять. пошло, uh -huh. а мне это тоже интересно. А, и Нам они тоже очень это красиво, интересно. да, они очень красиво смотрятся именно с нитками да. ручного окраса, с этим плавными переходами. Да, белое на белом, это, конечно, классика, но иногда хочется добавить цвета, и мы разрабатываем сейчас, пополняем нашу палитру, вот красим потихоньку эти нитки, тоже думаем, в ближайшее время это да, появится. Да, да. Думаю, выпустим. Есть страны, в которых еще не живут совы? Ну, вообще, да, много. Скорее проще назвать, наверное, mm -hmm. где мы есть. У нас есть э, страны, которые нас, о, которых нас очень любят. Вот mm -hmm. Большинство наших наборов ну, в России, понятно, э, уходят в Америку. Вот прям львиная доля. Э, любят нас Японии очень. Очень любят, да. Японии вообще вышивающие. Да, да и мы им очень им нравимся. нравится да. именно вот то, что Галя девочки рисуют. Да. А потом... Китай, да, кстати, Само кстати, собой, Китай, да. 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 Великобритания, Европа континентальная в меньшей степени, а точечно, да, и в Новой Зеландии, в Австралию, и это ЮАР, все это и, ЮАР Катар, и Катар, да, и то есть это, да, но это скорее штучные какие-то заказы. Сейчас мы переживаем, что не по всему миру можем отправлять, опять же. Плачет из, Мексика уже плачет Мексика, года Мексика, ждет. да, Колумбия. А что там? Ну, да. вот, а, да, не возят пор, почта. почта. Почта до сих не пор не, не восстановилась. Нет установленных маршрутов. Из всей Латинской Америки почта сейчас Аргентина. имеет стабильную связь, да, только с Аргентиной. Mm -hmm. Осваиваете ли вы какие-то новые площадки для продвижения? Или вы плотно вот в Инстаграм сидите, вас все устраивает? Вот для ТикТока снимаетесь? Пригласить. Ну, Пока я морально то, готовимся. Я-то с вами да. в дружу, можно сказать. Да. Правильно? Ну, Прямо вот с самого начала. Мы Полюбила этому... вас, поэтому я не могу не принять. <свят> Это все отлично, хорошо. Мы понимаем, что одним Инстаграмом, Фейсбуком, ВКонтакт, это вот где мы ведем сейчас свою, свои группы, эти все не ограничится. Конечно, нужно следовать за современными тенденциями, но к этому мы подкрадываемся. Ну вот Тех, нужно или не нужно? Шутим, но вообще нужно. Мы считаем, что нужно. Мы считаем, угу. нужно, но опять же у нас достаточно плотный график работы. Нужно разбираться, опять же, некогда работать, потому что нужно работать. Вот по такому принципу, да. Это нужно ресурсы временные выделить, человеческие, да, и это сделать. Пока мы это на стадии осмысления. Расскажите, почему не выходили на формулу, вот на рукодельные выставки? Ну, если бы мы были в Москве, uh -huh. жили, мы бы вышли, uh -huh. скорее всего. А сейчас тяжело А сейчас было, тяжело. Да? Оно, в принципе, всегда было достаточно тяжело А собраться. как вы добираетесь? Вот мы сейчас ехали к вам, Поезд. мы обалдели. А вот это вот все, вы логистикой, да? Логистикой, да. У нас очень сложная логистика. У нас получается, что... По личным обстоятельствам мне приходится ехать со всей семьей, с детишечками, со всем, вот, скажем, у них не с кем оставить. Угу. То есть это сразу получается много вложений в съем Во жилья, угу. в вот эту всю логистику. У нас, в принципе, нам достаточно тяжело выехать. Угу. А, не Плюс очень мы все, мобильные. Потом сотрудников на неделю практически вырвать из их 
ну, семейного круга из их э, повседневных обязанностей достаточно сложно. Поэтому у нас там вахтенный метод сегодня одна приезжает на один день, вторая на другой день. То есть это все нужно продумать. Для нас это в принципе сложно. А сейчас в этих условиях это еще сложнее. Uh -huh. а, мы, возникает... хотели. Мы, мы хотели, конечно, мы даже аванс заплатили uh -huh. в этот раз, но в, в итоге, в последний момент мы поняли, что не тянем. Uh -huh. И поэтому не поехали. То есть это нет какого-то такой прям причины, что нет, мы не едем, потому что мы решили не участвовать. Мы хотим. Очень мы хотим, хотим участвовать. Даже мы хотим участвовать и в международных. Мы мечтаем поехать да, в Нэшвилл. Uh -huh. Нас там уже практически ждут. Давайте пройдем на склад материалов. Я не знаю, как его правильнее до дизайнерской показать или после, но вы там как-нибудь сами решите. Да. Вы же умеете. Там нас должна ждать Наташа, которая моя заместитель, и она же курирует все вопросы по материалам, по ниточкам, тканюшкам. Ну, мы вот видим стеллажики с ниточками, как они правильно, мы их DMC почему-то зовем, DMC. они же DMC, если по-французски. Uh -huh. Вот тут наши будущие ниточки перле, которые мы тоже будем красить, тоже DMC. И дальше ПНК. Не очень много, новая партия должна прийти, мы эту старую уже почти всю скрасили. Угу. Вот. А это стеллажики с нашими уже нитками ручного окрашивания, уже высохшими, как процесс сушки, мы вам чуть потом поскажем. Вот из этого они будут краситься. Угу. То есть это они намотаны под покраску. Угу. А дальше они уедут домой к красильщицам, как я вам говорила, и вернутся к нам уже покрашенным, мы их, возможно, досушим. То есть это вот это вот все прям хоп, так, и в таз, да. и все оно там да, варится. Да, да, да. И По красится. рецептам, которые Галина утвердила и притворяется в жизни. Uh -huh. Вот красивые стеллажики с... Вот видите, на двоечку это ПНК, uh -huh. на троечку это ДМС. Наши вышивальщицы уже знают эту кодировку uh -huh. и радуются. Разбираются. Не хуже вот. вашего, да? Там немножко тряпочек. А вы можете поговорить с Наташей, как это все происходит. Ну, собственно, отсюда начинается производство, можно так сказать. Uh -huh. Если не считать дизайна, то следующая... Как сказала уже Елена, стадия – это нарезка тканей, которые у нас вот здесь представлены. Немножечко в беспорядке, но в ассортименте. Нам нравится. Это Цвайгард, да, наш любимый Вебельхор, из которого мы все режем. Ну и ниточки, соответственно, DMC, ПНК, ниточки уже окрашены. То есть мы их сначала сматываем вот в такие вот красивые пасмочки. Uh -huh. Большие в этом виде они едут к красильщицам. Раньше этим занималась только Галина, когда мы были чуть-чуть поменьше. Вот теперь у нас красильщиц много, они красят все дома по утвержденным рецептам. И, ну вот, собственно, да, это мой рабочий инструмент. Здесь я сравниваю уже приехавшие образцы от красильщиц с эталонными цветами. Вот есть, это вот эталонные да, цвета. это эталонные цвета. То есть у нас есть как бы у каждой красильщицы своя папочка, с которыми она сравнивает, да, что угу. должно получиться, поскольку процесс ручной, процесс непредсказуемый. Вода, звезды, температура. Меркурий. Тут, Меркурий, да. Тут с какой ноги кто встал, какое время года. Очень, к сожалению, много факторов, которые влияют на процесс окрашивания. Поэтому у нас не всегда одинаковые ниточки в каждой партии. Мы об этом всегда предупреждаем наших uh -huh. клиентов. То есть вы не денситометром там теплоту это, цвета измеряете? Это невозможно. Это просто невозможно, да. Мы стараемся подгонять вот это все под эталон, но иногда бывают отличия. Или там отличия между DMC и ПНК, потому что структура нити разная, ведут они себя в крашении по-разному. Вот. Сравниваем с эталонами. То есть есть наборы, которые выпускаются и в такой нитке, и в такой, да? Нет, наборы только в DMC. ПНК у нас Вы как дополнительная функция? Да, это как дополнительная функция для наших схем. То есть у нас часть дизайнов наборами, часть дизайнов схемами. То есть в наборе только DMC. Раньше это была финка, сейчас мы от нее, к сожалению, отказались. Вот. Теперь только DMC. А ПНК, это вот если вы купили электронную или печатную схему, можно по ключу подобрать либо ниточки DMC, кто больше любит вышивать, кто больше любит ПНК. Опять же, ценовая категория разная, производители разные ПНК, российские ниточки. Кто-то больше любит ПНК, чем DMC. Ну, на вкус и цвет, как говорится, <laughs> все фломастеры разные, ниточки тоже. Uh -huh. вот. Давайте прям по ценам сориентируйте. ПНК получается, если человек хочет подобрать, ну там, сколько у вас там, 10-12 цветов, допустим, на более? Ну, по-разному. Бывает и из одного цвета монохромные схемы. Но мы не про например. это рассматриваем, вот когда да. несколько оттенков. Когда несколько оттенков, Сколько да? получается по цене, если сравнивать? Ну, где-то процентов на... Ну, не вдвое, конечно, дешевле, процентов на 30 
где-то... Получится дешевле, дешевле да? Да. Если это существенно дешевле. для кого-то? Тут дело не всегда в цене. Угу. Дело именно в предпочтении каждой вышивальщицы. У нас есть вышивальщицы, которые говорят, да, зачем вам все это DMC, ПНК же гораздо лучше. Угу. А есть те, которые ПНК ночью на ощупь от DMC отличат и от других ниток любых, да, и говорят, что нет, вы нас не обманете. А здесь у вас в образцах? Здесь у меня все образцы. Здесь DMC или ПНК? На каждой палочке у меня висит, вот, допустим, вот мы возьмем какую-нибудь ниточку Все, я поняла, где артикл стройки, там... строчки, это DMC, с двоечки это ПНК, а с единички, вот у меня, допустим, три образца, это вот с единички это финка. Угу. Это вообще один из самых первых цветов, который был окрашен, да, Галиной, угу. когда работали только с финкой. Потом уже все подгонялось под нее. Там меньше гораздо цветов, цветов но изначально эталоном считалась финка. Угу. Сколько у вас сейчас вот такого ручного окрашивания тонов представлено? Даже не знаю, как правильно спросить-то. Вот в общем... Сложно сказать. Ну, примерно. Сколько здесь их? 140, вот. да, Елена Александровна. Подсказка как коммерческий директор. Справа. Знает, точно. 140. Угу. 140, да. Отлично. Ну что, идем дальше? Теперь мы идем в сердце нашей компании, в дизайнерскую, откуда все начинается. Правильно? Пойдемте. Это будет комната, в которой сразу несколько отделов, они соседствуют рядом, дизайнеры, производство и склад готовой продукции вместе с отделом комплектации заказов. Ого, как много. Девочки, осторожно, мы идем с камерой. Ух, какая красота. Все работают. Лес Молодцы разрос у вас, да, как лес, да. Так, мы пришли в дизайнерскую. Здесь наша мини-типография. Мы сами печатаем схемы. Вот Маша сейчас режет этикетки для полярной совы. Покажите нам. Вот. И, собственно, здесь происходит первое самое творчество и плюс обработка того, что нарисовала Галя из дома. Угу. Здесь ну, еще сколько дизайнеров? Работает? Вот. Раз, два и вот место для потенциально третьего. Угу. Но часть наших девчонок, они работают на других позициях, но при этом тоже дизайнеры. Елена сказала, что многие работники Савиного леса пробуют себя в дизайне. Я знаю, что как раз это ваш случай. Да, это мой случай. Я работаю на производстве уже в течение двух лет. И кроме этого, вот, совсем недавно этим летом вышли два моих дизайна. Это бабочки и стрекозы. Угу. Летние такие дизайны. Да? Но, так что я себя уже попробовала. Ну и в дальнейшем тут еще готовится сейчас. Уже, уже готовится тоже к выпуску мои новые дизайны. Угу. Вы по образованию художник. Я по образованию художник. Вместе с Галей, мы большие подруги, самые лучшие, учились в одной группе и дружим с первого упорства. Вы сами вышиваете или нет? Я сама вышиваю, совсем немножечко. Ну, и до Савиного леса вышивала, и сейчас продолжаю по чуть-чуть. Но не так. Рьяно это делаю, как Галя с Леной. Но по чуть-чуть. Я работала художником и до этого. В Савиный лес пришла ну, с течением вот обстоятельств своих личных, как бы, и вот очень благодарна Гале за то, что она меня сюда позвала. Нравится вам работать? Мне здесь очень нравится. Очень нравится? Конечно. Здесь атмосфера, посмотрите <laughs> сами, что у нас на стенке, какая красота висит. А сложность э, в плане непосредственно, вы имеете в виду, наверное, погружение в примитивы, да? То есть, вот э, все-таки восприятие художественного материала. Он же художник, у него много инструментов, целая палитра, да? да. Кто-то может рисовать, пис, там, писать маслом, рисовать акварелью, кто-то там... Галя, да, график ну, вот понятно, для да. меня, да? Я, я тоже график. Uh -huh. Я вообще, я чистейший график. Понятно. То есть я работала исключительно в монохроме, в черном Ух и ты. белом. Да. Кстати, схемы, которые вы сделали, они насколько цветные? Ну, достаточно. Сколько там оттенков? Ну, меньше, чем у Гали. Все-таки моя графичность. Гали больше живописец, чем я. Я больше график. Поэтому, да, в плане света мне сложнее. Это сложнее работать. Стоит уже художественная задача в какой-либо еще и технике не просто сделать... Два года работала на производстве, прежде чем приступила к собственному... Вникали. Потому что нужна насмотренность. Да, То да. есть приходилось и штудировать, и по интернету лазить, смотреть, примитивы рассматривать. И непосредственно то, что Галя, естественно, изусть тут все, каждый элементик смотришь, прежде чем начинаешь приступать к собственной работе. То есть насмотренность очень важна для художника. Правильно. 
Спасибо. Я за что. Да я полностью согласна. А теперь мы идем на производство, там, где это все воплощается в живую, в наборы, которые мы потом будем продавать. Давайте мы сначала пройдем, я вам покажу всякие красоты. Так, это Юлия, она собирает наборы, мы с ней еще поговорим. Это вот идет подготовка. Андрей, Здрасте. который руководит и производством, и всей складской логистикой. Это угу. наш один из верховных сов. Вот, это вот верховные сов, девчонки... Верховный вер... сов? Сов, да, Отлично. мы совы, верховные совы, четыре. Так, это девчонки вам красоту разложили, один из самых красивых наборов, вам надо расскажет, это наш с перлешкой и вишневый сад. Угу. Обратите внимание, как хранятся заготовки для магнитиков. Вот, ламинатор, ну тут дальше, как на производстве, всегда неинтересно, заготовочки. Подождите, подождите, очень интересно. Вот эти картиночки вы на... Да, вот там сейчас вам потом покажут. Мы произведем магнитик и вам его подарим. Круто. Вот, как всюду у нас наши картиночки. Ну, тут, а дальше коммерческая тайна какая-нибудь. Давайте еще вот можно красиво... Где, 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 где тайна? Где куда, тайна? Куда идти? Тайну спрятали. А вот, смотрите, как красиво тоже хранятся. Тоже красивый кадр может быть. Это этикеточки как раз вот те, которые девчонки резали. Для Да, для наборов. А вот там ниже этикеточки для схем. То есть здесь вот все материалы, то есть здесь как бы склад уже опер операционных материалов, которые уже готовы. Смотрите, я вам еще не рассказывала, что не все работы производятся здесь. То есть производство – это не только участок финальной комплектации. То есть часть наших работ э, девчонки делают из дома или отданы на аутсорсинг. Так наши тряпочки режет все четыре года Савиного леса Карпушина Елена, наш стратегический партнер. В таком виде оно к нам приезжает. Вот оно приехало, нам отчитались, что это рулон, они уже оверлочены, порезаны по ниточке. Девчонки здесь просто это свернут, мы сейчас с вами свернем вот изумрудный город. Доверяйте пас... только модельерам. Доверяем исключительно модельерам, да. Точно так же процессы покраски и намотки ниток, они выведены за пределы, то есть красятся и мотаются ниточки дома. У нас официальные сотрудницы, они сдельщицы, они за каждую пасму получают денежку, покрашенную. Вот в таком виде, опять же, к нам приходит уже готовый набор ниточек для набора. То есть uh -huh. иначе бы мы здесь... У нас надо было больше гораздо людей. Вот. То есть, по упаковано. сути, мы здесь делаем финал. То есть мы делаем магниты и упаковываем все. Вот. Я думаю, можно поговорить с кем-нибудь из девчонок. Вы сейчас чем занимаетесь? Я сейчас занимаюсь сборкой одного из любимейших всеми и нами, и вышивальщицами набора. Называется «Изумрудный город». И ваша операция заключается в чем? То есть вы берете ткань, да, берем ткань, складываем ее в пакетик, берем, а вот зеленая, да, собираем uh -huh. магниты. Вот у меня как раз тут процесс. Пойдемте идет. посмотрим, заглянем, как это происходит. Вот а, с чего начинается. Коробочку складываем, этикеточку приклеиваем, все аккуратненько, с любовью, с толком, с чувством, с расстановкой. А, кладем печатную схему, кладем вот такую же собранную в пакетик ткань. Вот так, сюда. Потом у нас есть вот такие инструкции. Следом мы берем уже собранный девчонками, мотальщицами вот такой красивый набор ниток. Вот сюда кладем. И последний элемент, пятый, это магнитик. После этого закрываем коробочку, заклеиваем ее и отправляем на полочку. И она ждет своего часа для вышивания. Я знаю, что вы не только выполняете все эти операции, но что вы тоже профессиональный художник, да, и пробуете себя а, в разработке вот, дизайна. Вот эта область для меня совершенно новая, но один раз мне уже удалось э, влиться, и я потихонечку вливаюсь в это, мне все больше нравится, все больше мне этот процесс завораживает, особенно учитывая то, что у нас здесь вот вдохновляющие уже работы такие висят красивые, замечательные. Я не смогу удержаться, тоже решила попробовать. Вот скоро будет тоже первый выход в свет моей работы. Угу. То есть мы премьеру даже вашу покажем, да. получается. Сейчас мне обещали показать, как делается магнит. Я, например, вижу такой первый раз. Пресс какой-то я вижу. Да? Вот такой фокус. У нас есть заготовка. Картинка картинкой. красивая. Есть заготовки из металла. Вот а. такие. Кладем сюда. Другую заготовочку кладем сюда. Берем картинку, помещаем в этот чудо-аппарат и делаем два движения. Оп. 
Стоп. Фокус. Получается красивая заготовка. Аплодисменты. Лихо. Вот уже с магнитиком эта заготовочка. Вот она у нас уже тут. Мы подготовили к сбору наборов. Берем вот такую красивую штучку с печатью совы. Берем магнитик. С обратной стороны маленький. Собираем. Так, потом берем пакетик. Так, помещаем его сюда, иголочку не забыть. И хорошенько закрываем. И вот такая красота у нас получается. Спасибо. Всё. Андрей Михайлович любезно согласился мне объяснить и даже показать, как собирается набор. И да. сейчас мы будем собирать изумрудный город. Я не просто собираю набор. Друзья, я собираю набор который получит кто-то из вас. Я буду стараться. Но если у меня получится плохо, значит, мы возьмем набор Андрея. Так, как? Так, коробку располагаем. Вот эти беговки, они уже да? Да, все правильно. Да? В общем-то, все здесь сделано хорошо, отлично. Единственное, что здесь надо будет немножко вручную сделать. Вот Я повторяю, да, операции? Такие, да, 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 операции. Так. И, смотрите, две линии, видите? Не... А, -а, -а угу. И второй раз. И то же самое с этой стороны. Разворачиваем по двум линиям. Угу. Одна, потом вторая. Все. Далее берите в руку, как я. Так. Нижнюю? Угу. Угу. Клапаны сделаем. С одной стороны. С одной стороны. О, так будет удобнее. Угу. А я не вижу, вы не закрываете эту штуку. То есть вот собираем вот эту сторону, да? да? Угу. И загибаем. А откуда у вас такие коробочки? Мы вот с вырубкой. Заказыв... Мы их заказываем. У -у -у, в секретном месте? Я думаю, этот вопрос можно адресовать к коммерческому отделу. То я уже вторую сделала, да. Андрей. Давайте поживей. Я уже Дальше. опережаю вас. Так. Клапаны сгибаем, да? Закрыт. А, эти не надо. Попом. Ага. Ага. Все, далее берем и наклеиваем эти кеточки. А они уже с клеевой какой-то основой? Как? Да, да, да. Но уже нарезанные. Угу. Что там нарезанные? Это у нас лицевая сторона, лицевая, фронтальная. Верно. А это оборотная, оборотная верно. сторона. Тут у нас выходные данные все по этому набору. Тоже, по-моему, тут несколько штук, нет? Mm -hmm. Плотная такая просто? Плотная, да, да. О, я подумала, что здесь... А -а -а -а. Так, вы с чего начинаете клеить? С лицевой. С лицевой. Так понять бы еще, где открывается вот здесь, да? Да. Примерно посередине мы ее наклеим. Тут нужен работник с шикарными ногтями. У меня таких нет, но я буду стараться. А вот если я криво наклею, вот так вот? Ну, наверное, не надо. Да, на память? Ну, если только на память. Ладно, я шучу. Постараюсь ровно. Оп. Есть такая операция. Переворачиваем. Переворачиваем. Слушайте, хорошая штука. Удобнее вот так делать чуть. Нагнули. Так, вот тут технический момент. А зачем так? А, все. Проще получается. Все, поняла. И в правом верхнем угол. Так, тоже. А почему в угол? Ну, вот так исторически сложилось. У вас такой концепт. Угу. Ясно. Готово. Все, коробочки готовы. <coughs> вот так мы их наделаем необходимое количество, и они у нас стоят. Угу. Далее у нас к этому моменту уже готовы схемы, ткань, сложенная в пакет. То есть к этому моменту их уже кто-то сложил. Может быть, ты сложил, может быть, кто-то другой сложил. Может быть, еще вчера их сложили. там. Угу. Далее берем. Ткань упакована в пакет с зип-замком. И здесь схема. А почему она такая необъятная -то, эта схема? Там много листов. Андрей Михайлович, что, пере... пауза. Пере... пауза рекламная. Куда... Куда делись? Куда-то дели вкладыши. О, кладыши. А вот не они? Вот они. А я вас лучше разбираю в производстве. Просто они стоят в другом месте. А и сюда просто, уже да. Далее берем. Это моя. Это ваша, да. Хорошо. Не путать. Далее берем коробочку. Я уже ее полюбила. Так. Открываем. Открыть. И начинаем вкладывать. Определенный порядок? Да. Так. Сначала схема. Есть. 
ткань. Ткань. Вкладыши. Сверху прямо так? Да. Угу. Ниточки. Ниточки. Красота. И магнитик. И магнитик. И вот так стоят у нас коробочки. Далее, перед тем, как закрыть каждую коробочку, мы обязательно считаем. Стандартная комплектация большинства наших наборов состоит из пяти предметов. Ну, иногда есть отдельные случаи, которых мы знаем, и, соответственно, больше. И начинаем считать ну, про себя вслух не обязательно. Схема раз, основа два, вкладыш три, нитки четыре, магнит пять. Все, посчитали. До пяти здесь можно. Да, да, да. Если умеешь считать, работать, ясно. То есть каждый набор считается для контроля. И закрываем. То есть... Кто проверяет это? Какой-то другой человек? Это ваша обязанность? Нет, проверяет непосредственно сам себя. Сам тот себя. человек, который комплектует. Я выборочно могу подойти, взять набор, вскрыть и посмотреть. Угу. Но у нас уже все опытные. Вот то, что Лена называла контроль и проверка. Угу. Это вот как бы вот такой угу. выборочный все-таки. Да. да? Не, непосредственно, на, по сути дела, тут своего рода трехступенчатый контроль. Перед тем, как делать какую-то партию, очень часто э, у тебя уже заготовлено определенное количество ниток. Ну, условно говоря, вот 50, ты будешь делать 50 из зубовных городов. Uh -huh. вот у тебя стоит пакет с 50 нитками, uh -huh. у тебя сложены там, 50 Схемы. тканей, uh -huh. 50 схем сложено, и дальше ты вкладываешь. Uh -huh. То есть после того, как ты сделал всю партию из 50 штук, у тебя не должно не остаться ничего. Ну да, да То есть Логично. это первый контроль. Второй контроль, э, только то, что я сказал, ты перед тем, как у... закрыть коробочку, ты Еще просчитываешь до 5 второй. Ну и третий контроль, это уже я, который я выборочно подходит и смотрит. Хорошего с работы. Да. Так. Все. Практически мы собрали набор. Вы распишетесь на нем? Ну, круто же будет. Далее еще мы потом сделаем маркировочку, которая будет уникальна для каждого набора. Это что значит? С сагой. А, -а, -а. С сагой, да. давайте. И, потом мы... И вот карды. Андрей сейчас карды, карды не снимаем, напечатает но... нам секретный код. Видите, вот этот для на внешнюю сторону клеится, этот как раз непосредственно с сагом, на внутреннюю. То есть что мы делаем? Угу. То есть на коробке у вас два кода. Да. Один будет на внешний, другой на внутренний. А -а -а. И тот, который загибается, да, он Совершенно верно. для того, чтобы вы смогли скачать электронную схему. Ну и последний этап. Ох, какой красивый да. этап. Угу. И получаем вот такой готовый набор, который потом поступает на склад готовой продукции, откуда разъезжается по разным уголкам мира. Я знаю про это. Да. А сколько сейчас стран, кстати, вы своими наборами ну, это скорее расстелили опять, лесов? Коммерческий отдел. Хорошо, потом их следует. испытаем. Будете? Клеить? Давайте. Давайте. Чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Да? Приподнимайте и заворачивайте. Угу. Yes. Снежинка мне это нравится. Это дерево. Савина. Из савиного леса угу. на пленке. Половинку надо, да? Угу. Так, готово. Сборщики-то меня возьмете? Обязательно. Ну вот. Есть чем на каникулы вот заняться. Вот уже партия из двух наборов. Ура! Мы молодцы с Андреем, правда? Хорошо. Так, спасибо большое. Идем дальше. Это склад готовой продукции, на который собираются заказы, и уже непосредственно мы делаем отправку. То есть... Наборы, нитки, все то, что доходит до наших потребителей. Ткани уже готовые у нас есть. Ну, ну то есть вот все маячки для ножниц. То есть все это находится здесь, собирается по накладным и отправляется. Угу. То есть вот таким образом. Заказ может состоять как из набора. Да, заказ может быть как вот так из любых аксессуаров. Длинный, да, та, так из одного набора. То есть это по желанию потребителей. Мы распечатываем здесь накладные и отправляем. Вы запечатываете, вот сюда складываете? Да, мы запечатаем, и вот, набор, например, вот, вот такие посылочки у нас уходят. В пупырку, уже. между прочим. Да, в пупырку, чтобы все было аккуратно, и потребители получали уже готовый товар в надлежащем качестве. Вот. Очень красиво у вас. Это готовые наборы? Да, а это... сюда? Да, да. Собранные заказы? Да, собранные заказы здесь вот... Ваши на... рабочие места? Да. Наборы, вот тут же магниты у нас, которые мы продаем не только в наборах, а просто тоже угу. поштучно. Нитки также и ну, ткани. И с той стороны тоже нитки. Угу. Красиво! Прям хочется остаться. Ага. 
Спасибо. Один из наших последних прибывших кабинетов, поэтому здесь немножко беспорядок, не пугаемся. Мы не пугаемся, у вас вообще очень красиво, просторно, шикарно. Вот. Даже... Сюда, сюда, переехала, сюда переехала наша фотостудия, она еще до конца, не, видите, тут немножко творческий беспорядок, не образовалась. И здесь же... Вот в эту сторону, если снять, вот в эту, Михаил, можно снять. Тут, видите, сушится на обычных сушилках ниточки. А если обернуться... Вот уже современным, заказанным из Петербурга способом, первая Что? ласточка, честное слово, из Петербурга, вот, это сушильный шкаф. Вау! Они такие делают для гостиничного белья, М -м, и в том числе... Вот, да? да, ну, вот сушат там, вот. Они бывают больше, мы еще закажем, и будем все так сушить. Круто! Вот. А так здесь как бы никто не работает. Сюда приходят девочки наши отснимать готовую продукцию. То есть мы же тоже для Инстаграма... А кто фотографирует? Га... Опять же, все, кто дизайнеры. Га... Галина, Елена сегодня болеет, к сожалению. Это тоже еще один наш из ведущих уже дизайнеров. Мы покажем все новые работы. Здесь мы вам хотим показать работы, которые у нас... Свеженькие. Навье. Навье, да, навье. Это разработки, вышедшие этим летом. Черепаховый квакер. Квакерская вышивка очень узнаваемая. А если немножечко пошалить, добавить Ласка, к медальонам угу. какие-то элементы, ручки, ножки, лапки, хвостики, то можно вот сделать черепахи. И получается интересная такая задумка. Орнаментальные узоры... Людям нравится такое вышивать. Это... А квакеры, Галь, это ваша да. разработка? Можете да, это моя разработка. Если помните, у нас были гранатовые квакеры, угу. когда тоже к медальончику был пририсован гранат, э, ну, коронка от граната, и это э, делает такую вышивку интересно. Просто медальончики скучно. Вот эти элементы вы брали какие-то... Э, я вообще достаточно часто опираюсь на традиционную угу. вышивку. А, прям напрямую редко копирую, но стилизацию, то есть я всегда открываю книги, у меня целый шкаф книг по вышивке, <laughs> я это все смотрю, вдохновляюсь и по такому типу создаю эти орнаменты. Что-то иногда, но не в этом случае, я могу прям вот заимствовать, а что-то... Очень здорово, делать, особенно да. мне малыши нравятся, они все разные, а, знаете, со всех сторон. Мне тоже всегда интересно, до какой мелочи можно уменьшить, так, чтобы был узнаваемый Читаем, образ. Да. Да? То есть, например, птичку, я знаю, можно рисовать из семи крестиков. Ага. А вот черепашки, они более сложные, поэтому самые мелкие, это вот такие получаются. Здесь где-то так, около 20 крестиков. Классно. Так. Так, здесь у нас разработка одного из нашего нового юного дарования. Маша Корнеева делает, ей нравятся бабочки, стрекозы. Я вот сама, когда меня много раз просили на выставке бабочки, нарисуйте бабочек, нарисуйте стрекоз. Но вот мне птички лично ближе, а я рисую птичек, а Маша любит бабочек. И здорово, что у нас появляются новые дизайнеры. Это все люди с художественным образованием, поэтому вопрос, где ты будешь рисовать на бумаге или, условно говоря, ниткой по ткани, не так, не стоит так остро. Поэтому если человек талантливый, если у него способность понимать, что такое цвет, что такое композиция, что такое стилизация, самое главное, то можно сделать, то, конечно, он справится с задачей сделать красивую вышивку. И вот у нас новые разработки делают мои так, однокурсницы. Звонкие стрекозы называется схема. Но при этом цветовую гамму цветовую гамму, да, цветовую гамму контролирую я, потому что я, если, например, в орнаменты, которые рисуют девочки, я не лезу, ну, то есть я, да, могу сказать, вот тут будет лучше, если так, если так, то есть как арт-директор работаю, то цвет это я прям не выпускаю из контроля, цвета подбираю, ну, Вместе нет, с вместе, с, вместе с автором. Не скажу, что я, нет. А, но все равно мы вот это делаем обязательно в согласовании. Тут прям вот без меня это мышь не прошмыгнет. А, эта разработка для меня сейчас вот одна из знаковая. самых моих любимых, знаковая. Потому что здесь а, мне вообще нравятся вышивки, когда не только крестик. Нет, да, да, да хочется просто расслабиться и чуть ли не одним цветом эти крестики вышивать. А, но э, иногда я люблю более сложные задачи. И мне очень нравится, когда вышивка фактурная. Не когда она вот, одинаковая, ровненькая, да, там все такое зализаненькое. А здесь там узелки, здесь швы декоративные, здесь счетная гладь. А, и все 
все это вместе, сочетание... Кайф. Да, просто кайф. Это интересно вышивать, это очень красиво смотрится. Тяжело это, это тяжело. Ну, не, это не тяжело, на самом деле. Это непривычно. Это просто нужно немножечко преодолеть себя. У нас очень понятные инструкции под это все разрабатываются. На самом деле, самые примитивные декоративные швы мы используем. Просто если их красиво подать, оно смотрится вот очень ювелирно. А, И здесь Галин, мы... Да. А вот в программах вы... Получается, что когда вы какие-то швы отрисовываете, вы да. в векторной программе да. это делаете? Да. И потом как сводите с крестом? Или сразу все Нет, векторем? это программа, там можно сделать и швы, и крест, кресты. То есть uh -huh. программа это позволяет все в одной программе, это все сразу делается. Но, естественно, особенно с декоративными швами, если крестик более-менее понятно, как ляжет, то как ляжет шов, его потом можно пять раз еще поперерисовывать. Ну вот-вот, я Да, то есть процесс отшива. Поэтому вот такие работы чаще всего отшиваю я сама, даже первоотшив. Поэтому это, она где-то год, я ее вышивала. Но она и в разработке все. получается да, Она в разработке получается сложнее, сложнее трудоемко но я даже не могу объяснить вышивальщице, что я от нее хочу. Mm -hmm. а, пока сама, пока не... сама не пойму, да, где, даже, где какой шов должен как лечь, так, чтобы это было и удобно, и функционально, и красиво, и получался нужный эффект. Приходилось то, что... отшивать не один раз что-то? Да, Видишь? конечно, меняем, да, смотрим, не получилось, заменили цвет, да, прорабатывает. Конечно, это все рабочие моменты обязательно. Это вишневый сад. Вишневый сад. Красивый. Набор, и именно под него мы перли и начали и красить. Начали красить. А Здесь Галя часто... обещает да, у нас же дворянское гнездо, угу. а, по поедете по городу, посмотрите, мы покажем вам. А, это у нас вообще литературный край, и а, Тургенев-то, дворянское гнездо, там действие происходит в Орле. У нас есть местность, которая называется дворянское гнездо, то есть это для нас знаковое вообще. Ну и так на слуху красиво звучит дворянское гнездо. Для и международных думаю, выставок да, международных, очень ну, подходит да, дизайн. Да. И вот такая, это то есть это вишневый сад, сад, хотя это не по литературному произведению, но это какие-то ассоциации все равно вызывают. То же самое с дворянским гнездом. То есть это весна, а то будет осень. Будет осень тоже с шовчиками, да, шовчиками, тоже с усадьбой, в таком вот э, стиле примерно. Про малинки тоже отдельно хочу рассказать. Это серия, у нас есть дизайнер Елена Бухтиярова, тоже моя однокурсница. Ну, просто когда мы все тут вместе работаем, невозможно не начать рисовать схемы для вышивания. Ну, это... Или не начать вышивать. Заражаешься вот этой атмосферой. Так вот, она вообще все время выращивает какие-нибудь ягодки, варит компотики. Mm -hmm. Это ей очень Сам нравится близко. самой, близко. И вот она начала рисовать, и начала рисовать вот эту ягоду серии. Вышло у нас клубничное лето, малиновое лето, смородиновое, смородиновое лето. лето. И, значит, сейчас черничное на подходе. Уже, <laughs> уже, в уже в отшиве. да. То есть она вот по ягодкам и по вот Специалист. таким вот спец... да, уютным, Милым. симпатичным, кухонным, можно сказать, таким дизайном. Ну, или дачным. Или дачным, да. А, причем вот с вот этим конкретно было интересно, а, пока ни, рука не наработалась, у нас же нитки, они с переходами идут. Есть от светлые к темной нитке переходят. Угу. И поэтому объем вот в полном смысле, как его нарисуют, свет, тень, рефлексы, а, как об обычной, если полноцветной вышивки брать, то тут так не работает, потому что уже нитка, она сама по себе не одноцветная. Начинаешь вышивать тень и свет, разными нитками, получается, ломается форма. Uh -huh. То есть тут нужно очень внимательный подход. Значит, с этими малинками очень долго пришлось работать для того, чтобы получился вот именно такой эффект. Отчасти объемный, но он все-таки достаточно лаконичный и цельно смотрится. Мы их, наверное, раз 10 пришивали, мне такое чувство. Скажи, я может быть, не 10. повторить это? Да, конечно. То есть мы подобрали нитки так, что можно брать вот эта вот малинка, она кажется многоцветная, это два цвета всего наших ниток окрашенных. Mm -hmm. Мы их так подобрали, что вот они просто так сами получаются. А это что там в инструкции? В инструкции Слева листик. направо идите? Нет, нет, нет. Как нет, угодно? Нет, нет. Как да. угодно, оно будет складываться. В том дело, что нужно подобрать оттенки так, чтобы они не сливались ни в цветах, ни в тенях. Вообще uh -huh. очень сложно. То есть вот у нас ну, получилось так сделать. Это сложно. Но на самом деле так, это немножко извращение. <laughs> так не надо. <laughs> Наших, ну, с нашими нитками не то, что не надо, сложно. Это очень интересная идея, когда да. вот вплести. Это же не примитив уже, это, считай, натуральное Это что-то маленькое, да, изображение. Да, даже вот этот вот объем uh -huh. вот этих малинок, как он передан именно и не просто вот ажуром, да, не просто uh -huh. каким-то силуэтом, но вот и фактурой, такой объемом он тоже передан. И вот нужно сочетать эти нитки, чтобы это не, не поломалось переходное все и читалось. Да. Что-то что получается переходное, тоже интересно. интересно. Вот каждой разработкой мы вот сидим и вот так колдуем, <laughs> думаем, что получается, как лучше, пока не не получим нужный результат. А, вот, а, а теперь у нас будет, раз, будут разработки, я хочу которые... показать, которые вот у нас выйдут буквально И на в течение, течение 
одной двух недель. Дело в том, что э, вообще, когда уже есть у нас отшив, мы отдаем в намотку нитки. То есть, когда уже знаем, что точно именно эти цвета, именно такое количество крестиков, соответственно, именно такой метраж пойдет в набор, э, когда мы вот это увидели, мы даем команду на намотку. Да, те, да. те самые мотальщицы, да. И вот сейчас как раз происходит намотка ниток под эти наборы. Это достаточно так по времени затратно. Вот как только мотают, будем комплектовать и выпускать эти новинки. Здесь серия, продолжение серии с улиточными домиками. У нас летом вышли три первые. Можно сейчас я скажу, уже как три... они вышли? Ну, у нас почти все так выходит. Вы, по-моему, когда-то раньше задавали вопрос на тему, как мы планируем, что там выходит из дизайнов. Мы планируем, да, мы составляем план дизайнов. План дизайнов составляем, я жду что-нибудь. И тут звонит мне Галя, говорит, Лен, ты прости, ты не смейся, но я тут нарисовала улиток с домиками. Что? Говорит, улиток. У них разные домики будут. Я говорю, показывай. Она мне прислала первых трех, вы их потом снимете, они у нас уже оформлены, висят на стеночке, люди их уже вышивают по всему миру. Это просто продолжение. То есть это внезапно родившаяся внеплановая ну, серия. Придумал. Ну, захотелось улиток с Я домиками. подумала, такие будут небольшие наборы, такие веселенькие, смешные, странные такие улиточки с домиками. Все домики разные, улиточки разные. Ну, это интересно, забавно. И Сколько нравится, сейчас да, этой серии? Вот три вышло, а это три вообще новые, их еще никто подползают. не подползает. Они подползают, никто не видит. Виноградная улитка, тыквенная улитка, арбузная улитка. Ну и там дальше их может быть бесконечное количество. На самом деле, пока не надоест эта тема, эта идея, улиточки, они забавные. Еще разработка тоже свежая. Называется «Наливные яблочки». Лены Бухтияров. Опять же, Лены Бухтияров, которая вот та самая, которая любит выращивать всякие вкусности, и потом делать из них вкусные компоты. И кормить нас, да. А еще она очень любит яркие, насыщенные цвета, и это тоже делает ее руку узнаваемой. Уже есть, именно она у нас самая первая из моих подруг тут зарисовала эти схемы, поэтому у нее уже есть круг почитателей, даже есть такое, что люди говорят, ну, раньше мне совенный лес, ну, так, а вот это я увидела, мне прям надо. Вот, и всегда мне вот за что это, за все это нравится, что мне нравится, вот, сотрудничать с другими дизайнерами, мой стиль это мой стиль. Это все интересно, у меня тоже много есть поклонников, именно, которым нравится, именно как я делаю. Но вышивать сейчас очень много. Одним нравятся котики, другим нравятся собачки. И я, например, к собачкам равнодушна, мне собачки не интересно рисовать, а котиков я рисую. А другому человеку, например, наоборот, там бабочки интересны, собачки интересны. И у них свой будет стиль. И этот стиль тоже кому-то понравится. Поэтому я считаю, что такое разнообразие, это всегда интересно. Так вот, эти наливные яблочки, здесь вот по центру такое красивое дерево яблочное и разные узоры. Летняя, яркая работа. И в противоположность мы идем к сразу зиме. к зиме. Да. Это у нас первый дебют. первый дебют, у нас работает на производстве еще одна моя однокурсница, тоже худграф, за плечами, многолетняя работа дизайнера в полиграфии, так же, как у меня. Спирина Юлия. Спирина Юлия, да. Она вообще жанрист по своему характеру, ей нравятся такие маленькие сценки, какие-то такие забавные, интересно она это все подмечает, схватывает, что-то там у нее стилизации всегда хорошо давались, там под лубок, вот эти жанровые сценки. Uh -huh. Я возлагаю на нее большая надежда. Это пока не первая небольшая работа, которую мы выпустим как именно схему, не как набор, а, ну такая открыточка, открыточка к Новому году. году. Да. Да. Здесь будут разные надписи, Новый год с Рождеством, кому что понравится. И здесь вот она тоже, ей нравятся разные фактуры использовать. То есть не только крестик, а еще Black Work. Как шовчики. Да, как шовчики это все можно. Такое угу. окошко зимнее. Окошко с Интересно. Вот Друзья, у нас для вас прекраснейшие призы. А других в Савином лесу просто нет. Я собрала для вас набор была сборщиком этого набора. Это изумрудный город. Это будет один приз, а второй приз это будет новинка. Улиточный домик. Очень осенняя и веселая улиточка. Как мы отправим мы ее в подарок. Набор, отправим ее тому, кто задаст. Самый интересный вопрос или напишет самый классный комментарий к этому видео. Комментарии пишите прямо сейчас, а у нас с вами, девчонки, будет ровно неделя, чтобы выбрать лучший. Ну и имя призера, как всегда, появится в первом верхнем комментарии. Всем удачи! Друзья, спасибо, что вы нас посмотрели. Мы очень рады, что 
мы наконец хоть как-то показались. Нам было грустно сидеть в лесу эти два года. Желаем вам все же здоровья, это банально, но желаем. И вышивайте по-савиному. Галечка. Ухуху.